안녕하세요. 희네입니다. 오늘은 제가 2년 동안 매일 착용해왔던 애플워치를 최근에 사용 중단한 이유와 중단한 이유의 변화에 대해 말씀드리려고 해요. 이 영상은 애플워치를 사용하지 마라 가 결론이 절대 아니에요. 지난 2년간 애플워치를 사용하면서 원활한 업무, 자기관리, 스케줄 관리 등 장점을 충분히 누렸어요. 그런데도 애플워치 사용 중단을 주제로 이야기하게 된건 평소에 좀 완벽주의 성향이 있는 분이고 애플워치를 사용하면서 뭔가 모를 답답함을 느끼셨던 분이라면 한 번쯤 유동적인 애플워치 사용에 대해 생각해보시면 좋을 것 같기 때문입니다. 뭐든 과하면 좋지 않다라는 말이 있듯이 애플워치나 스마트워치를 적절하게 본인에게 도움이 될 정도로 사용하는 게 가장 바람직한 것 같아요. 먼저 제가 애플워치를 사용하게 된 계기는 대학병원 인턴을 시작하면서부터였어요. 지금으로부터 딱 2년 전이에요. 병원에서 근무하면서 받게 되는 급한 연락을 빠르게 확인해야 하고 시간을 수시로 확인해야 될 때가 많아서 스마트워치가 필수적이었어요. 특히 회진 중에는 휴대폰을 꺼내서 시간이나 연락을 확인할 수가 없는데 휴대폰 진동이나 소리 없이도 손목에서 울리는 진동만으로 카톡이나 전화를 확인할 수 있어서 확실히 편하더라고요. 인턴 1년 동안 그렇게 매일 유용하게 사용했고 오로지 원활한 업무를 위해서만 사용했던 첫 해였어요. 그 후에 레지던트 1년차가 되고 나서는 연락을 위해서라기보다는 애플워치 사용에 익숙해져 있어서 습관적으로 착용을 했어요. 그리고 레지던트가 되고 나서는 운동도 다시 시작하면서 애플워치의 운동 측정 기능이나 링 채우기 기능을 사용하기 시작했어요. 그렇게 해서 총 2년을 사용했습니다. 지금부터는 제가 애플워치 사용을 중단한 세가지 이유에 대해서 설명드리려고 합니다. 첫 번째로 알림에 대한 과민과 불안이에요. 시도 때도 없이 손목에서 울리는 카톡, 문자, 전화, 진동 알림이 알게 모르게 스트레스가 되더라고요. 손목에 진동이 울려서 확인해보면 중요한 연락이 아니었음에도 괜히 깜짝 놀라고 신경이 곤두서게 되었어요. 특히 업무에 집중하고 있을 때 진동이 울리면 확인하느라 흐름이 깨지는 일도 종종 있었어요. 중요한 연락이면 괜찮지만 사적인 카톡, 광고 문자나 카톡, 어플 알림 등등 천천히 확인해도 되는 알림도 진동으로 오니까 약간 노이로제가 생기는 것 같더라고요. 심지어 손목에 진동이 오지도 않았는데 어떨 때는 진동이 온 걸로 착각해서 수시로 자꾸 화면을 이렇게 확인하는 거예요. 두 번째로 습관적으로 시간을 확인하게 됐어요. 사실 1분 1초가 중요하고 정확한 시간 확인이 필요할 때는 오히려 워치가 당연히 도움을 주죠. 근데 그거는 사실 스마트워치 뿐 아니라 일반 손목시계도 마찬가지잖아요. 그치만 습관적으로 화면을 확인하게 되면서 왠지 모르게 일상의 여유로움이 사라지는 것 같았어요. 퇴근한 후나 주말에는 워치를 빼면 되지 않느냐 하시는 분들도 계실 것 같아요. 근데 생각해보면 스마트워치를 아침부터 저녁까지 활동하는 시간에 계속 착용을 하고 있다 보니까 주말이라고 괜히 착용을 안 하면 활동 기록이 되지 않아서 괜히 찝찝한 그런 느낌이 있어서 쉴 때도 끼고 있었던 것 같아요. 이게 바로 세 번째 이유랑 연결되네요. 그러면 세 번째, 링 채우기에 대한 압박감과 심박수에 집착하는 거였어요. 이게 결정적으로 제가 워치를 중단한 가장 큰 이유예요. 첫 1년 동안은 링을 전혀 신경 쓰지 않았는데 최근 1년 동안 운동을 다시 하기 시작하면서 애플워치 기능을 좀더 활용해보려고 워치로 운동 기능도 쓰고 링 채우기에 재미를 붙이기 시작했어요. 처음에는 하루 링이 채워질 때마다 괜히 뿌듯하고 평소보다 더 움직이게 돼서 좋더라고요. 운동 기능도 운동 종류에 따라서 기록이 되니까 나중에 비교해 볼 수도 있고 심박수도 측정이 돼서 심박수를 조절할 수도 있어서 좋았어요. 근데 이게 나중에는 오히려 압박감을 줘서 몸이 힘든데도 억지로 운동하니까 나중에는 오히려 운동 효율도 떨어지고 대사 기능이 저하되는 느낌까지 들더라고요. 심박수도 팔을 빠르게 움직이는 동작에서는 잘 측정이 안될 때가 있는데 그러면 계속 워치를 확인하면서 심박수 측정이 잘 되고 있는지 체크까지 하게 되더라고요. 그리고 링 채우기가 진짜 중독적인 게 
운동하기, 활동하기, 일어서기 링 이렇게 세 개를 다 채우는 날이 하루 이틀이 늘어날수록 신기록이라면서 매일 갱신되거든요. 그래서 하루라도 채우지 못하면 그 신기록이 깨져요. 결국에는 제 건강과 행복을 위해서 관리하는 게 아니라 혼자만의 대회에 억지로 출전한 그런 느낌이더라고요. 그러다 보니 나중에는 아침에 기상하자마자 애플워치를 차면 혼자만의 족쇄를 찬것 같고 저녁에 빼면 왠지 모르게 마음이 편해지는 지경에 이르렀습니다. 지금까지 제가 애플워치 사용을 중단한 이유 세 가지에 대해서 말씀드렸는데요. 지금부터는 사용하지 않게 되면서 제 일상과 마음에 어떤 변화가 나타났는지에 대해서 얘기하려고 해요. 일단 일상생활 속에서 깜짝깜짝 놀라거나 불안한 게 많이 사라졌어요. 바로 확인하지 않아도 되는 연락은 나중에 천천히 휴대폰으로 확인할 수 있게 됐고 급히 받아야 하는 연락은 휴대폰 진동이나 소리를 가장 작은 소리로 해놓으니까 불안이나 예민함이 좀 적어졌어요. 그리고 손목을 감싸고 있는 답답한 무언가가 사라지니까 왠지 마음도 가볍더라고요. 사실 예전에도 손목시계가 답답해서 별로 좋아하진 않았거든요. 가장 큰 변화는 제 몸을 혹사시키지 않을 정도로 일상이 돌아왔다는 거예요. 꾸준히 운동하는 건 원래도 제가 좋아했기 때문에 그날그날 컨디션에 따라서 조금 쉬어주기도 하고 또 어떤 날은 힘이 넘쳐서 좀더 움직여주기도 하면서 좀 유동적으로 변했어요. 확실한 건 지금이 오히려 더 건강해지고 행복해졌다는 거예요. 여기까지 제가 애플워치를 사용한 계기와 사용 중단한 이유들 그리고 그 이후의 긍정적인 변화까지 말씀드렸어요. 이건 제 경험담을 통한 개인적인 의견이고 분명 워치의 장점도 정말 많아요. 그 장점을 좋은 쪽으로 활용하면 도움이 되지만 저와 비슷한 성격을 가지신 분들에게는 조금 압박감을 줄수 있다. 이 정도로 생각하시면 좋을 것 같아요. 다들 몸도 마음도 건강하게 갖고 나가시길 바라며 오늘 영상은 여기서 마칠게요. 감사합니다. 안녕. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness of